Karibu mtazamaji wa ZC TV katika habari za michezo jina langu ni Khalid Omar. Harakati za kuhakikisha viwanja vya amani nje vinakuwa vya kisasa zinaendelea na hileo kamera ya ZC TV michezo ibe mnasa meneja wa uwanja huo wa Amman Simai Mohamed Mavune akiwa katika maeneo hayo. Mzee Simai amesema kwamba viwanja bado vinaendelea na ukarabati kiongo kile kiwanja cha kusini pamoja na kaskazini vinahitaji udongo ili kuweza kuziba viraka ambavyo vimeendelea kujitokeza kutokana na mvua ambazo zinaendelea kunyesha. Kwa viona, viwanja vinaridhisha Na hivi sasa hivi tuko katika kuondoa majani haya Ya ambayo hayo ya nakua haya fai katika viwanja hivi Na bada kuondoa, utaho, utahisi kama vipara vipara mwahali mwingine humu Humu, tunasubiri udongo ambayo maandalizi yake ya udongo ya meshakamilika Lakini kama siku mbili tatu hii Kwa mba kuna hivuwa kali sana Kwa hivyo hata uka kazi zenyewe zime zina zimepungua pungua lakini ukweli wa mambo kiwanja hicho cha kaskazini kiko katika hali nzuri nataka kukata majani tukapata mkesha kidogo na huku kuingiza gari na usione humu vilaka hivi vinaweza kufika hata gari 20 kutokana na wingi wake kwa sababu ya kujaika sawa na kila kitu kwa upande wa kaskazini upande wa kusini kule kuna sehemu nyingi sana inataka udongo inaweza kufika hata gari 100 130 hiyo labda vitakamilika muda gani matarajio yetu kweli wa mambo kwa kwa sisi watu wanavyoona anasa kama unakikata tu hichi cha upande wa kaskazini mara utaona vijana wanakuita mwiti lakini ufunguaji mpaka tutaporidhika baina sisi uwanja pamoja na uongozi tu ni watu hawapendi kufata sheria za zile kisehemu zinazoweku mpaka mtu apate athari ndo anajua kwamba pale pale hapataki lakini nguzo hizi tumewekwa ma, tumeziweka maana yake kiwanja hichi wasipite ndani ili wafanya kazi pamoja na sehemu ambayo tumeweka ya kupita gari kwa kuti ya udongo lakini unafahamu hapa hapa petu na vijana wetu lakini tunajitahidi Rais wa chama cha riadha visiwani Zanzibar daktari Abdul Hakim Cosmas Chesama amesema chama hicho kipo katika mipango ya kuandaa mashindano ya club bingwa ya riadha atakayofanyika mara baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Chesama amesema mashindano haya atakuwa na lengo la kumwaga daktari Ali Muhammad Shein rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ambaye anaelekea kumaliza muhula wake wa uongozi akiwa madarakani. Lakini pia Cosmas Chesama kusita kuzungumzia na riadha wawili ambao watakwenda kuiwakilisha Zanzibar katika mashindano ya bara la Afrika ya ufukweni huko nchini Kevede Pande wa chama cha riadha Zanzibar tuko vizuri tuna kama unavyoona hapa tunajiandaa na mazoezi wachezaji wako vizuri makocha wamehamasika vya kutosha na hivi karibuni pia tunategemea tutapatia kozi zaidi za utaalamu au fahamu wao ili kuleta viwango vya riadha juu vinavyotakiwa Lakini tumo tunafanya maandalizi makubwa ya mashindano ya klabu bingwa ya Riaza Zanzibar na mashindano haya tunategemea yatafanyika baada ya mwezi mtukufu wa Ramazani kwa hiyo kwa vile mashindano haya tunataka yao makubwa na tunataka rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi ndo awe mgeni rasmi kwa sababu 20 20 anamaliza muda wake Kwa hiyo tunataka atuage sisi riaza kwa mashindano haya ya klabu bingwa riaza Zanzibar. Tunatafuta wafazili, tunataka kuweka zawadi kubwa ili raisi unapo muita. Basi zawadi inatakiwa iwe kubwa, hamasa inatakiwa iwe kubwa. Na zile sherehe zenyezi inatakiwa ziwe kubwa. Nia hata wale wana muziki wa bongo flavor, tunafanya mipango wa wepo ili sherehe iwe kubwa zaidi. Na vyama vingine tunataka tuunge mkono katika sherehe hii ya kumuaga raisi wetu Kipenzi chetu mwana michezo number one, mwana riaza mwana number one, Dr. Ali Muhammad Shin Kuna nariaza wetu wawili, Rosemary Gustaf na Beatus Steven Watakuenda katika mashindano makubwa ya dunia ya ambio za ufukweni ya kilomita shina moja Ya takayufanyika katika visiwa vya Kevede Mashindano yale ni makubwa Na kwa Zanzibar tumebahatika kupata wanariaza ambao watakuenda kwa kilisha timu ya taifa ya Tanzania Makocha wanawaanda vizuri wako katika maandalizi mazuri wako katika mazoezi makali Na tunategemea watasafiri na kocha kutoka hapa hapa Zanzibar Na kiongozi mmoja atatoka Tanzania bara 
ambaye yeye taratibu zake tayari zishakamilika kiendelea kusalia kwa hapo kwa hao wanariadha wawili ambao watakao taraji kwenda kuwakilisha taifa katika mashindano ya mita moja huko Kebede Rosemary Gustav pamoja na Steven Beatus mwalimu wa wanariadha hao Asha Abdallah Katibu ameomba wadau mbalimbali kuweza kuwasaidia wanariadha hao kutokana na hali mbaya ambayo inakabili ya kiuchumi Sasa hivi wachezaji ambao nasimamia ni wampio ndefu ambao kwa sasa hivi wanajiandaa na kilomita 21 of queen. Kwa kweli kuna changamoto kidogo ya changamoto ya mazoezi ipo vizuri lakini kuna changamoto ya nyenzo yani. Hiyo hatuna support ya mtu unajua mtu anatoka akirudi nyumbani mambo magumu na nini. Hiyo ni changamoto kubwa kwa wachezaji wetu. Lakini otherwise kimazoezi wako vizuri na wanajitahidi kwa hilo. Kama kutakuwa kuna ma sponsor waipatikana ili waje kuwapa support kwa pa alau wakitoka hapa mtu anafurahia kwa chochote kwa sababu mtu una huwezi jua anatoka nyumbani anaenda pengine hamna kitu na nini akirudi hapa kesho unakuja kumpiga program kubwa inakuwa ni changamoto kwa wachezaji kwa kuna mtu anaweza kwa support kwa hilo tunamkaribisha. Ni kuwapa support ya mazoezi kuwashajiisha ili na wao wazidi kuimarika kwa hivyo. Ni jitihada zao wenyewe wanavyojituma. Kwa kweli wanajituma na wanaonesha kwamba wanataka. Kwa maana hiyo peke yake inakufanya we kama coach au msimamizi inakupa morali kwa tupo wanjani lakini sasa hivi tunapiga long sana pwani tunapiga ili kujaza ili wazoe mazingira ya pwani kwa vile wanaenda wakimbia huko maana bila kuzoea mazingira haya hata kule unakuwa kidogo unapata ni changamoto lazima uzoe mazingira haya menomba wachezaji wawe na mwamko wasivunjike moyo kwa sababu kuna changamoto za hapa na pale wajitahidi na kama wapo watu bako naweza kutusupport jua hili basi tunakaribisha na mkila laheri kwa wanariadha Rosemary Gustav pamoja na Steven Beatus katika taarifa nyingine kocha wa timu ya taifa ya Ngombe Mohamed Saif King amesema ambaye timu yake inashiriki ligi daraja la kwanza taifa ya Ngombe amesema kwa hapa visiwani Zanzibar Walimu wengi wanakosa uelewa masuala ya uongozi pamoja na ugawanyaji wa madaraka katika mabenchi ya ufundi kitu ambacho kinafanya kuleta mkanganyiko kwa baadhi ya masala mbalimbali. Vilabu vingi sana, mimi niko wazi katika kusema vilabu vingi sana vya kwetu vinakosa ile uongozi thabiti kabisa. Eh, ama zina, vinakosa wale walimu ambao wakuweza kuwa kuwaelekeza hawa viongozi kwa hili bench la ufundi bosi anakuwa nani kwa hivyo inatokea hivi wachezaji waelewe hivi mimi nadhani atakuwa haya hapo ke ni shukuru kwa tuna, tuna nafasi kubwa safari hii kwa wale youth referees wale eh? wale wametusaidia sana na wataisaidia sana central league sasa na taarifa hiyo ya kocha Mohamed Saif King inatupa nafasi ya kuelekea katika habari za kimataifa kubwa zaidi Vigil van Dijk atoa tuzo ya mchezaji bora wa msimu kwa mwaka 2018-2019. Kiungo wa kimataifa wa Hispania na klabu ya Manchester United Ander Herrera ametangaza atachana na timu hiyo mwishoni mwa msimu huu. Mkataba wa Herrera unamalizika mwishoni mwa msimu na Man United imetangaza haitampa tena star huyo mkataba mpya jambo ambalo linampa uhuru wa kwenda kujiunga na timu yoyote anayotaka kwa bure. Herrera alitua Manchester United mwaka 2014 akitokea Atletico Bilbao na katika miaka mitano aliyokuwa kwenye kikosi cha Old Trafford ameshinda taji la FA Cup, Kombe la Ligi na Europa League na alishinda tuzo yenye thamani ya Sir Max Babi inayotolewa kwa mchezaji bora wa mwaka katika msimu wa mwaka 2016-2017. Kwa sasa kiungo huyo anajiandaa kujiunga na PSG kwa uhamisho wa bure kulikuwa na kitu ilikuwa ni kitu cha chini chini kuhusu Herrera kwenda kujiunga na PSG lakini kwa sasa jambo hilo lipo wazi baada ya Man United kuweka video ya mchezaji huyo kwenye ukurasa wao wa Twitter 
Herrera alisema kwamba siku zote Man United itabaki kwenye moyo wake na anashukuru kwa heshima hiyo kubwa aliyopata kwa kupewa fursa ya kuvaa jezi za Wabe Hao Old Trafford. Hata hivyo baadhi ya mashabiki wa Manchester United wamekerwa na uongozi timu hiyo kwa kumwacha mchezaji kama Herrera kuondoka kwenye timu bure kabisa. Kwingineko wakati ligi kuu ya England ikiwa imekamilika hii leo beki wa Liverpool Mdachi Virgil van Dijk ametoa tuzo ya mchezaji bora ligi hiyo kwa msimu mwaka 2018 na 2019. Van Dijk ambaye anashikilia rekodi ya beki aliyenunuliwa kwa fedha nyingi zaidi hajacheza dakika 35 tu kati ya mechi 37 za Liverpool kabla ya mechi leo huku akisaidia timu hiyo isiruhusu kufungwa goli yani clean sheet katika mechi 20 akifunga mabao manne. Van Dijk amewashinda wachezaji wenzake wa Liverpool Sadio Mane na Mohamed Salah pamoja na wachezaji wengine wa ligi hiyo Sergio Aguero, Bernardo Silva na Raheem Sterling kutoka Manchester City pamoja na winga machachari wa Chelsea Eden Hazard. Mshindi wa tuzo hiyo hupatikana kwa kura zilizopigwa na mashabiki mana hodha timu zote 20 zinazoshiriki ligi hiyo na jopo la wataalamu wa soka. Hii inakuwa tuzo ya pili kwa Van Dijk kutoa msimu huu baada awali kuchukua tuzo ya mchezaji bora kulipwa mwaka maarufu kama PFA. Natumalizia huko nchini Uganda ambapo nchi hiyo itakuwa mwenyeji wa mashindano ya cricket ya Afrika kwa wanaume wanatarajiwa kuanza Mei 17 hadi 25 mwaka huu nchini humo. Mwenyekiti wa shirikisho la mchezo wa cricket nchini Uganda Bashir Ansasira amesema mashindano hayo yanashirikisha timu kutoka Kenya, Botswana, Namibia, Nigeria, Ghana na wenyeji Uganda. Jumla wachezaji 16 wameitwa kuunda kikosi cha mangamizi cha timu hiyo huku nahodha wa timu hiyo Roger Mukasa amewahakikishia waganda timu hiyo itafanya vizuri na kuibuka washindi licha ya michano hiyo kuwa migumu. Naam ligi kuu ya soka ya England imemalizika hii leo na mabao ya Sergio Aguero, Emerick Laporte, Ilkay Gundogan na Riyad Mahrez yametosha kabisa kuweza kutetea taji kwa Manchester United baada ya kuitandika Brighton mabao manne kwa moja. Taji hili linakuwa ni la nne kwa ujumla kwa Manchester City wapinzani wa karibu wa Man City, Liverpool wameendelea kushikilia nafasi ya pili baada ya kuitandika Wolves mabao mawili kwa sifuri na hivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha taarifa ya habari ya michezo kwa siku hii ya leo mimi ni Khalid Omar na Ima Zubair atakuja hapa kumalizia taarifa yote ya habari